Patikana katika hili jina. Na ndilo maana na wasalimu katika hili jina manake siku ya leo ukiuliza watu wameokoka watakwambia wanamjua Yesu. Watakwambia wanakufahamu. Na siku ya leo ukisikia mtu unashiriki wapi anamwambia mimi ni mpenda kosti. Mimi ni mpenda kote. Lakini hili jina kwenda kote ili watu hawajalielewa na hawajalifahamu. Na hayajui linatoka wapi. Diposa inaona siku ya leo vibanda vimefunguliwa kila kona. Watu wanasema wanaabudu lakini hawamwabudu huyu Yesu katika roho na kweli. Diposa siku Yesu alipokuwa hapa chini ya jua. Yesu akaambia wanafunzi ya kwamba wakakaa mahali wangoje na walipojazwa roho mtakatifu diposa wakaanda kazi walioona asubuhi wakasema ya kwamba hao watu wamekuwa walevi asubuhi kwa kukosa kuelewa lakini Petero akawaambia hapana hatuwezi kuwa walevi saa tatu asubuhi hata hivi leo unaposikia hii habari ya Yesu Kristo tayari umeanza kusema hawa ni wawapi na saini saa ngapi wamekosa kazi ya kufanya lakini Petero akawaambia ya kwamba hawa hawajakuwa walevi bali ni roho mtakatifu aliye ndani mwao hiyo ndio ilikuwa siku ya pendakoste na hapo ndipo wanafunzi walipokuwa wamejazwa nguvu za roho mtakatifu za kutoka India na kuanza kufanya kazi ya Yesu Kristo maana alisema hata waacha yatima bali atawaachia msaidizi na ndiposa huyu msaidizi alikuwa ni roho mtakatifu wewe wakati unasema wewe ni mpendakoste Je unatenda kulingana na hali ya kuongoza wa Roho Mtakatifu ama uko chini ya sheria na vifungo vya wanadamu vifungo vya dini Lazima tukajua upenda kose ni nini Lakini watu wanajitaza tu wakitembea Na kuwa wakati siku ya penda kose waliojaza na Roho Mtakatifu je kutembea kwao kutenda kwao walikuwa ni wazinifu walikuwa ni watenda dhambi walikuwa wamejaa masengenyo kama ilivyo siku ya leo wanaojiita ni wapenda kose lakini wote watakwambia wanamjua Mungu wanamfahamu sasa petera akaambia walioshuhudia na macho ya kwamba hawa sio walevi na ndiko linasema wanafunzi wa Yesu walipojazwa roho mtakatifu waliondoka na wakawa na nguvu kamili ya kutenda miujiza ikiwa ni ya kuponya na kutoka nje kuanza kuambia watu waokoke wamupokee huyu Yesu Hivi leo mali unaingia Mali unasema kwamba wewe ni penda kose je ila jengo lako mnatoka nje mkivuna nafsi mkileta watu kwa Yesu ama ni kutoa nafsi kwa Yesu Hiyo ndio kazi ambayo tumepewa na ndiposa sana wakati watu kwa hapa kwa ajili ya majambazi walioingia wanajifanya ni wapenda kose ili hali ni waasi wamekataa habari za Yesu na hizo habari ndizo tunakuja kupingana nazo na kumkataa Yesu ni kuwa muasi na muasi ni mtu anayetenda dhambi andiko linasema naye azitendaye dhambi ni wa shetani maana aliyazitangia mwanzo kwa hivyo unaweza kuwa unaingia kwa jengo kidhani unamwabudu huyu Yesu lakini haumwabudu yeye bali unaabudu shetani na utaingia utatoa sadaka utaimba utakesha utaomba lakini bado umemtumikia shetani kwa sababu nguvu na ishara na miujiza hazionekani siku ya leo ndiposa unaona watu wana watu wakajua ya kwamba ukitaka kufanya kitu ukitaka kuwa na wafuasi na washirika basi tafuta mbinu ya kutenda miujiza. Diposa unaona siku za leo watu wanakimbishana na miujiza, watu wanakimbizana na unabii wa maisha yao, watu wanakimbishana na vitu vya kuwapanga wakuwe sawa, walitika ndani ya nafsi zao. Hii sio kazi mitume walifanya. Mitume walitembea, wakakemea watu, wakaponya, watu wakatembea. Hivi leo ukiwaona wakitembea na majengo makubwa na majina makubwa na hata makanisa yenyewe ukiasikia yale majina yamepewa ni ya kushangaza. Yaani jina unapewa hata na kutisha. Ndio ndiposa uingia pale. 
kisima cha mafanikio gurumo ya upako sijui ni nini nini wewe unajua ile jambo unaingia hata majina yenyewe hayana ufunuo lakini kwa sababu hatuko tayari ni kuingia mahala pale unaingia tu kimili na tunatoka kimili hivyo ndio tunataka na hatubadiliki kama tumekuwa washerati bado ni usherati ni wazindi bado ni wazindi majambazi bado ni majambazi masengeli na ukabila bado ipo na unatembea ukijikaza wewe ni mpenda gose wapenda gose wa hali ya kisasa sio wale ambao mitume walitembea wakitangaza kama ni kanisa la wakolosai na watesoronike na wafilipi uliona wakiai kwa sana hivi leo mimi siwezi toka hapa nikaenda kufundisha GSDA nikaenda kwa katoliki nikawafundisha nikaenda PHG nikawafundisha tutagongana na tunasema tuko wapenda gose tunaenda wapi ni Yesu mgani huyo ambaye hawezi kutuunganisha ni kwa sababu hatukupokea roho mtakatifu hatujui nguvu za roho mtakatifu lakini tunafuata itikadi na mafundisho ya watu makanisa yalianzishwa kwa majina ya watu na misingi ya watu wakatunga sheria zao za kuabudu ndio niposa na kuambia siwezi nikaingia SDA wataniuliza vieti vyangu viko wapi siku soma shule ya SDA siku ingia PHG siwezi fundisha nitaambia kwamba sijakuwa na cheti chao cha nyangori nikienda friends hivyo hivyo sijakuwa na cheti chao cha missionary lakini mitume walipopokea huyu roho mtakatifu na wakajazwa nguvu siku sikia maandiko ikiniambia wakati wameenda wakifungua haya makanisa ya watesolonike wa filipo wa kolosai wa romi Sijaambia kwamba walikuwa wanauliza vieti vyao. Hivi ya leo unasikia vieti. Ni kwa sababu ya falma za dunia hii na mamlaka za dunia hii zikatunga sheria zao. Kanisa likasahau msingi wao. Andiko likasema kwamba kanisa ndilo msingi na mstari wa mbele. Ndipo unaona hata viongozi waliposimama, wafalme waliposimama, kulikuwa na manabii kuokosana na kuwakemea hivi leo wanao wanao jiita hawawezi wakakemea rais hawawezi wakakemea wabunge wa chini ya chuo kwa sababu wako na mtazamo wa vitu fulani ndio unaona hata jengo likijengwa lazima watafute rais lazima watafute mbunge lazima watafute gavana awasaidie kujenga na hata pesa zenye anawajengea anaitwa na hao ni mstari wa mbele ya kwamba siku hizi wabunge ni wezi Siku hizi wabunge ni wafisadi. Pesa za ufisadi na zimekuchengea jengo umekaa nani unaongea? Mbona huku mkemea? Hatunasema tumeokoka. Sisi ni wapenda kosi. Ni kwa sababu hatuko tayari kupokea roho mtakatifu. Ndio unaona watu wamejikita kwa dini, wanasema wale watu wako na roho mtakatifu wanatupigiaka makelele, wakiomba wanatupigia makelele. Lakini siku ya leo nakuambia na nakufahamisha ya kwamba ukishapokea huru mtakatifu, yeye anakujulisha mambo ya kisasa, anakujulisha mambo yanayojao, yanayokuja na anakuweka salama. We umeokoka kufanya nini? Hakuna haja ya kutangaza umeokoka na ile hali haujui maisha yako ya kisasa mwenyewe haujui maisha yako ya kibaadaye ndipo sasa unatembea kwa sababu ya majambazi wa injili wanaotembea wakitafuta watu wachinga na wapumbavu kama nyinyi kwa wanasi ndio unaona kila mtu akipita kona lazima atafute nabii ukisikia nabii fulani sasa huyo ndio tisho unakimbia huko akutabiria venye utakaa Akutabirie venye ndoa yako itakaa. Akutabirie masomo ya watoto wako. Hiyo ndio watu wanataka. Lakini yeye haikuwa kazi ya mitume. Na niposa hatufahamu mambo ya upenda kose ni nini. Lakini tunajikaza tu kwa muonekano ya kwamba tuko sawa. Kwa nini kama kweli siku ya pendakosa nimekuambia kwamba roho mtakatifu mitume walimpokea ndiye mtu Yesu alisema ni msaidizi hivi leo wewe mwestia haukubaliani na mkatoliki mkatoliki haukubaliani na mtu wa PHG mo PHG haukubaliani na mtu wa Quakers ni mbingu gani tunapeleka watu 
Baada ya kazi yote tunaenda wapi? Kitu kingine ni kuongeza kwamba Yohana mpachizaji alipotangaza injili kabla ya Yesu Kristo kuja akasema ya kwamba tubuni ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu naye akakuja tubuni ufalme wa Mungu umekaribia. Hivi leo injili ya toba hakuna na watu wanaofia. Ati kwa sababu ukihubiri watu wa tubu hautakuwa na washirika, hautakuwa na wafuasi. Bacha ni kuambia Yesu hajatuita tutafute wafuasi na washirika. Yesu ametuambia tuambie watu wa tubu waache dhambi. Hiyo ndiyo tiketi ya kufanya wewe uone ufalme wa mbinguni. Kama Yohana mpatizaji aliyohubiri watu wa tubu. Yesu mwenyewe akakuja akaambia watu wa tubu sasa wewe ni nani aliyekuita? Hautaki kuambia watu wa tubu, ni kuambia watunze maadili. Maadili gani na umeoza? Ni nini unatunza? Sasa mtu adumu kwa usherati, mtu adumu kwa ulevi, mtu adumu kwa uzinzi, mtu azidi kutumia bangi na sigara zaidi na pombe, ati unatunza maadili. Ya nani? Alafu tukikusanyika kwa majengo Tumewekewa mavazi ya sheria iko na majina na vyeo vya makanisa na madini lakini baadaye jahanamu inatungoti Hiyo kazi hatukuitiwa Na niposa andiko likasema ya kwamba mtu mmoja anapoacha dhambi na kumpokea Yesu Kristo malaika mbinguni wanashangilia Wewe unisikia wanasema ya kwamba Ukinunua nyumba malaika wanashangilia. Ukijenga nyumba mzuri malaika wanashangilia. Ukijenga gari ukinunua gari mzuri malaika wanashangilia. Lakini siku ya leo dunia hii nunua gari mzuri, jenga nyumba mzuri, watu watashangilia. Lakini dhambi ipo. Yaani wewe kuokoka tu malaika watasimamisha kila kitu wakashangilia. Umeisikia watasimamisha kwa sababu ya vitu vyako vya dunia hii? Diposa akasema vitu vya dunia vinapita lakini neno lake litasimama. Lakini watu tumekata. Diposa unaona tuko mbioni, tunatafuta miujiza, watenda miujiza hatujui. Yeye akatuenda akatuambia ya kwamba na tuijunguze kila roho itendayo miujiza. Lakini watu hatuko tayari. Nikukimbia tu chini na juu kaskazini kusini mashariki tunatafuta miujiza lakini kwa sababu hatujui nguvu za roho mtakatifu hatujui kuomba ni nini hatujui kutafuta uso wa Bwana ni nini basi wakaingia majambazi wa injili na ndio hao sisi bado tunatembea tukisema siku hizi hakuna mapasta wa ukweli hakuna sijii watu wa injili wa ukweli sisi tuko hapa tunakuambia siku ya leo funguka masikio funguka macho na uone vizuri ya kwamba hata nabii elijah wakati alipokuwa ametenda miujiza akaona ya kwamba yeye ndio amebaki peke yake lakini Mungu akamwambia kwamba fungua macho na akamfungua macho yake ndani na akaona ameandaa manabii wengine zaidi chini ya jua kwa hivyo Mungu sio mpumbavu na mchinga wewe ukitaka kupotea ni wewe umeamua mwenyewe bado kutakuwa na wale ambao watasimama kwa injili ya ukweli na injili ya Kristo ndio nimekuambia wale ambao wanataka washirika wale ambao wanataka wafuasi mujaze majengo kila kukicha ni kutoa tupanue jengo letu Hatuko haja ya kujaza watu kwa majengo lakini jahanamu waingie. Hatukukuja chini ya jua tutafuta jinsi ya kupanua majengo tukianza kuambia watu hili jengo litashinda stadium. Hatupishani na vitu vya dunia, tunapishana na kujiweka sawasawa na kutubu na kuona ufalme wa mbinguni. Sasa hata ukijenga jengo likae kama stadium ya Kasarani na walioko ndani hauwaongozi kwa toba, hauambi watubu hauambii waache mabibi za watu waache wa, wa mabwana za watu waachane na ulevi waachane na usinzi unawapeleka wapi 
maana hiyo ndio kazi tumeitoa kuna ufano wa mbinguni wacha wapejambaza wanaokuambia kwamba Yesu alimaliza yote msalabani hiyo ni ujinga na ukora ndio unaona anasema nyakati za mwisho watakuwa wanatembea wawili mmoja atanyakuliwa mwingine atabaki kwani hayo sio maandiko sasa ukiambia watu Yesu alimaliza na wanaonyakuliwa ni wale walio watakatifu wamejiweka salama wakatubu lakini unaposikia habari za Yesu ndani ya moyo hauko tayari andiko linasema wokovu ni sasa na ni sasa hivi mtu unasikia habari za Yesu na hauko tayari kutubu unasema unajipatia muda na ndio unaona kwa sababu watu hawako tayari kuambia watu ukweli Mtu alikuja na mawazo yake na mbinu zake na ukora na uchaja kwa habari za Yesu Kristo. Akakaa chini akaona kwamba ametafuta kazi miaka nenda miaka rudi. Hajapata kazi. Amesoma kwa na yeti. Akaitwa na wachinga na wafumbavu akamwambia ukitaka mzuri wenda hapo upate cheti alafu kuja tutakufungulia kanisa. Vitu vyenye unasikia watu wakisema wote na ninahudumu kanisa chini ya fulani, chini ya fulani. Yesu hakutuagiza haya. Amen. Hakutuagiza haya. Ndio unaona wamejificha wamekuwa majambazi zaidi. Ndio unaona kila ukikicha kila kijiji kipande ya kanisa vinajaa. Lakini havisaidii watu. Watu hawakombolewi, watu hawaponi, watu nafsi haziko tayari kumpokea Yesu. Wakati unasema una, unafanya kazi chini ya fulani. Sasa wewe unafanya kazi chini ya mwanadamu. Na hapa nimekuambia tuko chini ya Yesu Kristo mwenyewe mwenye kazi hii sasa wewe ukimkubali mimi sina shida kazi yangu ni kunena jinsi amenituma hiyo ndio kazi yangu ukitaka kumpokea ni shauri yako lakini siku ile unapembelea sio wokovu ndio unaona watu wa, wamekuja na mbinu zao na ukora na uchaji ndio unaona nguvu za, za Mungu hazionekani lakini mitume wakati walijazwa roho mtakatifu waliponya watu walifufua watu lakini siku za leo iko watu wanasikia mitume walitumia vitambaa mitume vivuli viliponya watu watu wanaiga vitu kwa ukora na uchanja kuna nguvu za Mungu zinazotoka juu na kuna nguvu za watu za kuzimu ambazo ndizo wachungaji wengi wameingia ndani mafurimason mailuminati na masonic wamesimama ndani ndio unaona kila wakati wanapeburisha vitambaa kila wakati wamejaza vitambaa kwa madhibao watu wanauziwa vitambaa watu wanauziwa chumbi watu wanauziwa mafuta watu wanauziwa maji mbona usitoke na maji yako kwa nyumba ukuje uombewe hata wewe mwenyewe unaweza ombea maji na ukuni mbona usinunue chumbi hii chumbi inayotoka kwa hii madhibao mbona lazima itoke kwa hiyo madhibao ati hii chumbi nimeombea mwezi mzima imepata utakaso Uchawi na ukora amekupelekea chumbi kuzimu mafuta kuzimu. Alafu unakuja hapo unatumia. Hivi vitu hatuwezi tukavifanya vikatusaidia. Tunamhitaji Kristo. Chumbi haitakufanya uache bwana ya mtu. Haiwezi. Mafuta kuchipaka haitakufanya watu wakupende uoleke. Haiwezi. Kama wewe haujakasa wazao ujue ndoa ni nini utaingia kwa hii ndoa utaruka utaingia nyingine haiwezekani sasa watu wamemkataa Yesu Kristo mwenyewe watu hawaombi watu hawatavuti uso wa Bwana watu hawasomi neno watu ni kutaka waombewe ni kutaka waombewe ni kutaka waombewe na kweli kwa sababu Mkopisi sana, hamwezi mkaomba, hamwezi mkasoma neno. Basi majambazi wakakaa chini wakapanga wakaandaa. Hivi sasa nikiambia kwamba mtu hapa mwenye ako na shida ya ndoa akuje hapa nitamwambia nitakosa. Niambie mtu hapa ninataka watu ambao ni wagonja akuje hapa nimwambie nitakosa. Na kisha kuja ninamwambia Mungu ananiambia ulete elfu arobaini kwanza utapona. Nitakosa hiyo ndio watu wanataka kuishi lakini ukiwaona kwa nje wanakaa wako na hekima sana lakini hekima ya chini ya junior ya pumbavu ni wasomi sana ni maprofesa ni mamasa 
lakini ikifika kwa mambo ya Mungu Mungu akasema habari zake zitaonekana ni upumbavu na uchinga kwa wale wanaoangamia lakini kumjua yeye ni chanzo cha hekima na maarifa sasa ndio inafaa ukuje kwa akili na ufahamu ya kwamba hata kama umesoma dunia mzima ukafika mahali wamekuambia no school ahead ama no learning ahead ukafika mwisho lakini kwa Kristo hiyo yote ni mafi mbele zake lazima ukarudi kwake hekima yake ni safi ambaye hekima anasema Suleimani alipoitisha hii hekima chini ya jua mpaka wa sasa hakuna aliyekuwa nayo kama yeye sasa wewe hekima yako ya dunia hii Unajidai nayo. Na unaona shetani wenye anakwenda na watu kazi. Unasikia mtu anaitwa apee watu mawaida. Anaopatia watu mawaida akijidai, mawaida inamlipa. Yeye ni mtu sijua kuguide nini. Lakini magaida ni guiding zako zote ni za chini ya jua. Hazikwa hazikwa nani na huyu Yesu tunayemtangaza. Sasa watu wamekataa Ngoro za Mungu hazionekani. Walio kita wachungaji hawaelewani. Wanagongana kila wakati. Ujinga na upumbavu. Watu wakadharau hata gharama zingine za Yesu Kristo. Sijui ni nani aliyewaambia kwamba mitume sijui wako juu ya fulani, sijui wanabii wako juu ya fulani, sala sisi ndio kusema. Watu wanatembea wakijipatiza Hivi leo mimi nimekuwa mtume hata hivi leo Mungu amenipandisha cheo mimi ni nabii. Wapi? Yesu mwenyewe alitenda hii kazi. Gharama zote tano zilikuwa ndani mwake. Lakini hakujiinua, hakujipatiza majina. Hivi leo unajita hizi grace, hizi excellence, hizi mighty Ile ndio watu wanataka kusikia. Na kwa sababu sisi tumekofuka, hatuko tayari tunaposikia habari za ukweli, tunaona ya kwamba ati wamekuja kutuingilia, wao wanatusomea injili ya Kristo ni ukubaliana naye ama ukatai. Na haibembelezi mtu. Wacha wale ambao wanakupembeleza ati ukuje. Je, unaona siku ya leo wamefungulia watu majengo, wanawaletea magari ziwabebe kwa milango, waende wapewe chai wakitoka wapewe unga hizo wokovu lakini dhambi haujatuka Yohana akaambia Herode awache kuchukua bibi ya ndugu yake alikataa Hivi leo haya mambo yanafanyika tu hata wachungaji kanisani hawako tayari kukemea dhambi kwa sababu hata wale kondoo wanaoongoza pia wamesema siku hizi wanakula kondoo wao yani mchungaji akisimama hata akiona mambo ni mbao zindi na usharati imejaa pia yeye ni mmoja anajua baada ya ibada kwa na appointment ya kondoo mmoja hawezi kemea ndio unaona tunaanza na kanisa kwa sababu dhambi hata iko ndani ya kanisa Ndiposa tufikie watu wa nje wacha walio kanisani tukajisafishi. Kwa sababu hatuwezi kuwa tumeoza, alafu sisi tunatema kwamba tukitoka nje tuko salama. Na ili hali ndani mwetu ushuhuda tuna mambo yanayofanyika inaonekana. Manake mtu aliyeokoka ni ushuhuda. Wokovu ni ushuhuda. Lakini watu wamekata. Watu wanataka wajitembee tu wakijipembeleza wakijifariji anayewaongoza awafariji lakini ninakwambia kwamba hata wewe unatoa fungu la kumi mzuri hata wao wamekuweka kwa rekodi mzuri miaka ya msini Yesu akirudi kama huko dubu kaacha bibi ya mtu ambayo umezoea ukaacha bwana ya mtu jahanamu utaingia hiyo tu ujue tu hivyo hakuna mbinu kama utasikia leo ya kwamba Bwana ya mtu ni hatari hautaki kumuacha umezoea yani unaingia kwa kanisa ndio unaona siku za leo angalia siku ya kuabudu watu hawaife hawaitilii mkazo watu hawaitilii maanani watu wako kwa ibada na ni sarakazi zinaendelea kwa ibada 
Sana ni masimu wanatumia venye wanataka Mawasiliana wanafanya venye wanataka Hawaeshimu mungu hata kidogo Na ukitaka kujua Watu hawana haja na neno la mungu Angalia mibanda mimejaa mahali Kanisa ikiwa hapa mitamoja ingine 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 Wakiwasha muziki Ni kama minabu zimefunguka mahali Alafu wakati wa neno Ukisimama ukiambia watu na atangazia neno Wanaanga kukupimia wakati Wanainua mikono Yani ndani mwao kuna vitu wameweka na maapwendi mengi Lakini wanaenda kuyatenda bado ni uwasi Na usherati na uzinzi ambao wamewachala na wakiigia ndani Bado wanateka wakona kiu ya kueleleza zaidi Kwa sababu hawajui roo mutakatifu ni nini Yona kuambia hatuwezi kukajifanya kuwa tunajua hati sisi ni wapenda kose Na hati jisi maana ya wapenda kose ni nini Kuyo roo mutakatifu hati jambokia Na roo mutakatifu mwenyewe ni neno Kwa ikulanya Inda kumina bili Inasama neno la mungu ni upanga Likatao kuwili Nafsi na roo Lazima likutengeneze Kama nenda limeingenda ni mwako Mosinzi utatoweka Ushirati utatoweka Kivinda umeingia kwa kanisa miaka kumi Kwati wanakujua tu wewe ni mosinzi Wewe ni mosirati Bada ulebu kwa nani mwako Bada sigara kwa nani mwako Na kwa sababu ya ujinga na ukumbabu Unajifariki hata yesu alitengenezea watu bombe Na hata majamba chwekini wameingia kwa habari za yesu kristo Wanaambia watu pombe siyo baya Pombe ni kama chakula ingini Na ukisoma wakalatia tano Ishirini Kuendelea Matendo ya kidunia hata walevi hawata ingia mimuni Tumekata kusoma neno tukopisi Na hii naleto na shida Watu wanako kutakuta mungu Wana mutakuta wakiwa menyenyekea Wakati mungu wanapata shilingi mbili Anaanda kujidaya anakuwa bisi Mimi ni kopizi, mimi ni kopizi, sina wakati wa ibada Alafu mwisho Lakini hatuja kuja Kukupembeleza kwamba hui yesu mpokea pana Weo ukitaka kumpokea utapokea Kama umekana habari sake pia nishauri yako Lakini dhambi na ayo utaisikia Utaitaja, utaikemea Kwa hini jina na yesu kuriso Ya hino anza nalo tangia mwanzi Ilo tu, hakuna kitu Kandi unuona sarakazi meja kwa ibada Ibile unguvu sa mungu hakuna Miujiza hakuna Siku kukila kila ibada Watu ni mapepo inakemea watu Kila ibada, watu ni mapepo inakemea watu Hakuna mujiza mungina yesu alifanyo Na kama watafanya mujiza wakufufua mutu Watachukua masa kumi muzima, siku muzima yote, wanafufua mutu. Sarakasi tupu. Na ilihani wameambia mutu wakaye kama maiti kwa sanduku, siya ukwe. Na kama ni kuponya kiwete, wamemuambia kaya na mikongojo kwa kiti, siya halai. Hiyo ni ukore imejapa makalisi. Hii ni mbini ya kutakuta wafuasi na washirika. Hii siya kazi yesu wa liachia mitu. Masema peto na yawana wakikia kwa ekaru Satisa ya mchana Walikotana na kiweta katika manango ya kanisu Hawako mkuza waka mkuruta Kwa ni mwapia simama katika jina na yesu Hivideo mtu wako na mikongoja wana mfuruta kwa wili chea Siju mtu wana kanyaga miku yake na yake wana unganisha Ujime na ukumbafu Gufu sa mungu wa sionekani Ukora Anafu wa ukiona hiki itu kwa youtube Ukiona kwa TV yako unakimbia, unaurizo ulifikaja, kati miliona mmojiza wa mtu fulani. Kwa ni mchinga. Na unasema weni mpenda kosi. Gumu za roo mutakatifu wa siko na nima. Kwa sababu hata kujulisha, wakati roo kwa na nima, kwa hata niki kuangalia kuna jua we ni muongo. Na jua we ni mwezi, wewe ni jambasi. Siitaji kitu kingina. Hiyo jua kazi na gumu za roo mutakatifu. Hiyo. Lakini yo umejifunga kwa nini unaambia watu 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 wa roo, watu walio na roo wanatupigianga kelele Na umewekwa kwa mifungo, haubadiliki Airo tulia nae hakubali maeneo ya zambi Hakubali mazingira ya zambi 
Tukikutana na wewe tayari ananiambia kwamba huyu mtu ako hivi na hivi. Hiyo ndio muhimu wa Roho Mtakatifu. Na ndipo sasa wanafunzi hata waache yatima. Lazima atawapatia huyu msaidizi wa kuwasaidia. Lakini leo watu wanataka tu waingie kwa majengo wakae chini. Watu wamelala kwa usherati kwa inange mzima. Watu wamelala kwa milango mzima. Wamekuja wamejipatiza, wameoga. Hata wengine wanauzia watu ya sabuni ya kuoga wakiwaambia itawaosha dhambi. Ile muradi waendelee kukaa pale wakijaza namba. Sisi Yesu aliyetuokoa tuko haja na namba. Tuko na haja na watu kusikia nimempokea Yesu na ninatubu, nimekuwa msherati, nimekuwa mzinzi, nimekuwa mlevi, nimekuwa mchawi. Niko tayari kumpokea huyu Yesu. Hiyo ndio furaha yangu. Lakini nikijivunia tu sijui niko na washirika milioni moja. Oh niko na jengo langu sijui. Jengo langu sijui dunia mzima ndio jengo kubwa. Hiyo okay. haitanisaidia. Lakini nitajivunia nikiwa nimesimama hapa. Wewe ambaye unasikia hizi habari ndani mwako unajua. Kwa sababu nikianza kuchunguza sasa siwezi kosa mlevi, siwezi kosa mzinzi, siwezi kosa muganga hapa, mshirikina. Ni kuamua. Hiyo ndio furaha yangu. 